السلام علیکم دوستو تو انگلش لورس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الیکزنڈر پوپ الیکزنڈر پوپ جو ہے وہ اکیس میں سولہ سو اٹھاسی لنڈن انگلینڈ کے قریب جو ہے وہ پیدا ہوئے اور ان کی ڈیت جو ہے وہ تیس میں سترہ سو چوالیس کو ٹینکنم نیر لنڈن کے قریب جو ان کی ڈیت ہوگی تو یہ اٹھرہ صدی کے پوئٹ ہیں جو جانے جاتے ہیں اپنے سٹائریکل ورک کے لیے اور ٹرانسلیشن آف ہومر کے لیے یہ جو تھے مشہور تھے ہیرو ایک کپلیٹ یوز کرنے کے لیے اور شیکسپیئر کے بعد آکسو ڈکشنری یا کوٹیشن میں سب سے زیادہ اس کو ہی نکل کیا جاتا تھا پوپ جو تھے وہ الیکزنڈر پوپ سینئر کے ہاں پیدا ہوئے جو لائنن مرچنٹ تھے یہ کیتھولک تھے اور اس کی جو ایڈوکیشن ہے وہ ٹیسٹ ایکٹس کے تحت افیکٹڈ ہوئی اب ٹیسٹ ایکٹس جو ہے وہ ایک قسم کی پابندی ہے ایک بینڈ ہے جو کیتھولکس کے اوپر لگایا گیا تھا ان کو ٹیچنگ کرنے کا بھی حق نہیں تھا ان کو یونیورسٹی اٹینڈ کرنے کا بھی حق نہیں تھا ان کو ووٹنگ کا اور پبلک پلیس میں آفیسز میں آنے کا بھی اور ان پہ بہت ساری پابندیا تھی اس وقت میں اور یہ جو ہے اس نے سب سے پہلے اپنی آنٹ کے ہاں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد یہ کیتھولک اسکولز جو تھے وہاں جایا کرتا تھا اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور سترہ سو میں اس کی جو فیملی ہے وہ پوپس وڈ ٹرانسفر ہو گئی یہ ایک پلیس ہے اس وجہ سے یہ ٹرانسفر ہوئی کہ اس وقت میں ایک سٹرانگ اینٹی کیتھولک سینٹیمنٹ ایک ایسے سمجھے کہ ایک مومنٹ چل رہی تھی کیتھولکس کے خلاف کہ یہ جو ہے وہ لنڈن یا ویسٹ منسٹر کے جو ہے وہ دس میل دور رہیں گے تو پوپ جو ہے وہ اس نے یہ چیز اپنے ورک ونڈس اور فارسٹ میں جو ہے وہ ڈسکرائب کی ہے اور یہ جو ہے وہ خود ہی ایڈوکیٹڈ ہوا کیسے ریڈنگ کر کے ہوریس اور جوینل کو پڑھ کے اپک پوائٹس کو پڑھ کے جیسے ہومر ہے ورجل ہے یا اور جو انگلش آتھر سے جیسے چاسر ہے شیکسپیئر ہے ڈرائیڈن ہے یہ ان سے انسپائر تھا ان کو پڑھتا تھا پوپ کی جو ہے وہ ایک کلوز اٹیچمنٹ تھی لیڈی ماری لیڈی میری ووٹ لے مونٹیگو سے اور مارتھا بلاؤنڈ جو ہے وہ اس سے جو ہے ایک لائف لانگ ریلیشن شپ تھا اس کا اور دا ٹرانسلیشن آف ہومر براڈ پوپ آف فنانشیل انڈیپینڈنس اچھا یہ جب ہومر کی جیسے ٹرانسلیشن ہوئی تو ہو پوپ جو ہے وہ فنانشیل مضبوط ہو گیا اور یہ ایک پہلا پروفیشنل پوائٹ بن گیا اور اس کا جو بہت مشہور ورک ہے دریپا فلاف اس نے جو یہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے جان کارائل کو اور اس کا جو فسٹ میجر ورک ہے وہ ہے پیسٹورلس اور یہ جو ہے سوسائٹی سے ریموو کیا گیا کیونکہ یہ کیتھولک تھا ان مائی سیونٹین ہنڈریڈ زیرو نائن پوپس پیسٹورل واز پبلشڈ ان سکس پارٹ یہ جو ورک تھا اس کا پوپ کا یہ چھ سو میں جو ہے وہ پبلش ہوا ٹانسنس کے پوئٹیکل مسلینیسز میں جب یہ سولہ سال کا تھا اور سترہ سو گیارہ میں اس نے ایسے آن کرٹیسیزم لکھا اور اس میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے ایسے آن کرٹیسیزم جو ہے وہ میتھیو ارنولڈ کا ہے اور ایسے آن کرٹیسیزم جو ہے وہ الیکزنڈر پوپ کا ہے اس کے فرینڈز تھے ٹوری رائٹرز اب یہ ٹوری رائٹرز کیا ہے ٹوری رائٹرز آپ ایسے کہہ سکتے کہ ایسے لکھنے والے جو فلسفے کے اوپر لکھتے ہوں ٹھیک ہے انہوں نے اس کے یہ دوست تھے الیکزنڈر پوپ کے اور انہوں نے ایک سترہ سو تیرہ میں اپنا ایک کلب بنایا ٹرائبلرز کلب کے نام سے اس میں جون گے تھے جوناتھن سیفٹ تھے تھومس پارنل تھے جون آربتھ نوٹ تھے تو جب تک یہ زندہ تھے تب تک یہ مومنٹ چلی اس کے بعد جب یہ ان کی ڈیت ہو گئے تو یہ کلب بھی بند ہو گیا اچھا ان کا ایم کیا تھا اس کلب کا جو ورک تھا اور جو کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک فکشنل اسکالر مارٹینس اسکرائبلرز جو ہے وہ ایک کریکٹر بنایا ہوا تھا اور ان کو جو ہے وہ اپنے ورک کے ذریعے اس کو سٹائر کرتے تھے اس کو اگنور کرتے تھے اور اس کی ایک امیجینیشن جو ہے وہ جیسے فیلیور امیجینیشن اس کو بتاتے تھے مطلب اپنی ایک سوسائٹی جیسے تھی جو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اس کے خلاف اسے ورک میں اس کو سٹائر کرتے تھے اس کو بتاتے تھے اور اس نے اس کی جو ہے وہ وگ رائٹرز کے ساتھ بھی فرینڈشپ ہو گئی جو تھے ایڈیسن اور اس تھی اس نے جو ہے وہ ایلیڈ آف ہومر کو ٹرانسلیٹ کیا تھا پوپ نے اور جوناتھن سوئفٹ جو ہے وہ پوپ کو کہتا ہے کہ یہ پیور پیپر سیونگ پوپ ہے 
अच्छा कैसे ये कहता था कि पोप जो है वो एक ही कपलेट में बहुत सारा सेंस दे देता था एक ही कपलेट में मगर जो जॉनसन है वो छः कपलेट्स में सेंस देता था तो इस वजह से इसको कहता था कि पॉप जो है वो पेपर सेवन पॉप है और इसने जो है एक पम्फलेट लिखा था शेक्सपियर पे शेक्सपियर रीस्टोर्ड के नाम पे अब इसमें उसने शेक्सपियर की पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ जो है वो डिस्क्राइब की होंगी और उसके बाद जो है इसने इम्पॉर्टेंट कोर्ट कोर्ट्स जो है वो जो इम्पॉर्टेंट थे बहुत वो मैंने चूज़ करके यहाँ पर लिखे हुए हैं जैसे द लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग टू इर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉर गिव डिवाइन ट्रू विट इज़ नेचर टू एडवांस ड्रेस्ड वाट ऑफ वॉज थाट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड अब ये आप इसका स्नैप शार्ट निकाल के आप इसको पढ़ सकते हैं और आप अपने पेपर्स में भी यूज़ एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है उसके और ये जो है एक वीडियो सॉरी इस वीडियो में जो है वो मैंने इस कोर्ट्स के जो हैं वो इसकी मीनिंग भी मैंने निकाल के यहाँ पे एक स्लाइड बना दी है आप उसकी मीनिंग भी पढ़ सकते हैं और इसके बहुत सारे वर्क हैं पॉप के कुछ मेजर वर्क जो हैं वो मैंने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जैसे ओ डॉन सॉलीटूड है द क्वाइट लाइफ है द वर्कस ऑफ शेक्सपियर है जो छः वाले में इसने लिखा था एल टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी है और पेरी बेथोस है द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री और ये जो है वर्क इसने लॉन्गिनस का जो ऑन द सम्लाइम वर्क है उससे इंस्पायर हो के लिखा था और मेसी है और विंड्स और फॉरेस्ट है ये इसके मेजर वर्क्स हैं और कुछ जो वर्ड्स हैं जो यूज़ हुए हैं इस वीडियो में उनकी भी मैंने वो जो मेजर चीज़ें हैं वो मैंने निकाल ली हैं अब ये स्क्रिबलर्स क्लब जो है ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है इस पर अलग से ही वीडियो बनेगी अगर आप पढ़ना चाहें तो इस पर विकीपीडिया पे आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें आप हमें यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं